ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕಿರುವುದೇ ಈ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೊರಚಿಮ್ಮುವ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳಕಿಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದೇ ತರಹ ಸೌರಮಂಡಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಈ ಬೆಳಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮಾಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನದ ಮಾಸ್ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತು ಬಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನವು ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಣಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಡಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವಾದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸುದರ್ಶನ್ ಎನ್ನುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಣವು ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಆ ಕಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಕಿಯಾನ್ ಎಂದು ಇಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಅರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದದ್ದು ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕಿಯಾನ್ ಕಣಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ಯಾಕಿಯಾನ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳ
ಇದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅ